una forma no, porque la verdad hay gente que se compleja lo que dicen pasa que mi es que estoy calvo yo no me puedo dejar ver salvaje, los 15 años animal, que tengo de carrera cogiendo lucha y azarando con el movimiento a hacer ya casi me están dejando calvo no te va a dejar Exacto. crecer ni te va a sumar la rebeldía hay que usarla bueno mi gente vamos a hablar acerca de las declaraciones que dio la comediante la señora Chedi García Acerca del alfa, el jefe, mi gente. Le ha lanzado Chedi García una pelelengua al alfa, el jefe, el jefe del movimiento urbano dominicano. Porque el alfa, mi gente, repartió, según él, 6 millones de pesos en la 40 y 42 el pasado sábado. Que eso sirvió como promoción porque hoy en día estamos hablando del alfa, de la canción. Porque el Alfa hizo esa movida. Mi gente, recuerde que esta canción es del Alfa. La próxima canción que va a salir es de Rochi. Por eso es que el Alfa, como quien dice, aceptó en la canción. Mucha gente me han dicho, Urbano, pero eh, el Alfa hizo todo. El Alfa montó dos versos, abrió con, eh, o sea, el opening del Alfa, hizo el coro y tiene dos versos. Mana, mano. Pero es que la canción es de la Alfa, el opening lo tiene que hacer él, porque dí, díganme, tiene que hacerlo él, ¿verdad? Miren, eh, Chevy se puso para el Alfa. Vamos a escuchar lo que dijo la mamá del humor, que también es conocida como la mamá del chisme. No creo que sea así, Chevy es una persona muy talentosa. Mi gente, mira, felicidades para Chevy, para su, su película la vi. Fui allá a Caribbean Cinema de Downtown Center. Y vi la película muy buena, muy buena actuación de Chedi García. Así que vamos a leer. Dice así. Escribí algo para educar, edificar y construir con mi crítica. Y desde una realidad penosa. Luego me dije. ¿Te van a agradecer por eso? ¿O te van a soltar? Ganó la segunda. Entonces me dije. Que se oda todo. El público recibe lo que se merece desde su ignorancia. Pero nos estamos odiando todos en la misma vuelta. Y el silencio de muchos es lo peor. Aquí le mando un mensaje al presidente por lo del alfa. Mi gente dice así. Si, le importara, si les importara el país, el turismo y cómo nos ven fuera. El gobierno tendría una política cultu cultural, educativa. Que guiara, orientara y supervisara a los nuevos talentos y altitas. Porque existen artistas que en vez de representarnos con dignidad a nivel internacional, nos, tienes, nos tienen hundido en la peor vergüenza. Ellos son embajadores de nuestra ignorancia. Eso es para el alfa, mi gente. Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Señores, hay personas que son indeseables, inadaptables, Ajá. que... Todas las reglas donde ellos están con una conducta deplorable. Y todo esto se traduce a una rebeldía falsa. ¿En qué sentido? Están tratando de imponer lo que yo soy, que la sociedad no me va a doblegar a lo que yo soy y me tiene que aceptar así. Solo Pero fue ocurre que, que hay normas de comportamientos y normas de educación que por más, por más rebelde que usted sea, lo que pasa es por bruto, por salvaje, por animal, por inadaptado. Bueno, y la gente comienza a hacer que cierto nivel de rechazo. Eso no te va a dejar crecer ni te va a sumar. La rebeldía hay que usarla para cosas que sean eh, en pro de la comunidad, en pro de los actos de justicia para ti, para tu comunidad, en pro de una verdad que, tenga, que esté sustentada en algo real. Pero una rebeldía para torcerle el brazo a los códigos sociales de conducta y de comportamiento es una rebeldía que solamente conduce al fracaso. Bueno, en este Alfa. sentido me llama un amigo mío y me dice, oye, pero tú eres muy educada, muy ecuánime, te cuida mucho. De hecho, hasta te ve a veces y digo yo, no, lo que pasa es que yo soy una persona adaptable. Ajá. Según mi entorno, por eso es bueno tener un poquito de psicología social. Puedo ser una loca, rula y bacana, la del Ajá. barrio, la mamá, la más chula, la más desacatada. Bueno, bueno, Chedi, lo que pasa es que tú no conoces al Alfa. O sea, muchas personas no conocen el Alfa, no conocen a Emanuel Herrera. 
La gente cree que el alfa siempre está montado en el personaje Y no, no es así O sea, estas personas tienen su momento El alfa El alfa se actuó como El artista El alfa, ¿verdad? El artista La persona que quiere que tú ¿verdad? Lo consumas de esa manera El alfa actuó como una persona normal Bueno, vamos a decir como un personaje normal Así como Chedi tiene sus personajes eh, Y hay que respetarlo Mi gente, el alfa por cierto, habló acerca de la calvicie, mientras la calvicie del alfa. Vamos a escuchar lo de la calvicie del alfa. ¿Me entiendes? O sea, yo estoy regalando lo mío. Entonces, Entonces vamos a hacer un ejemplo con él, que él es un mal ejemplo. Ah, está hablando del dinero para nosotros, ahí. Claro, él es un mal ejemplo para los otros fanáticos. Si no quiere que me la quite, Ajá, porque bien. le da vergüenza ver a su maestrico que se está quedando calvo. Sí. No, porque la verdad, hay gente que se compleja. Dicen, ni que mierda, estoy calvo, yo no me puedo dejar ver. Los 15 años que tengo de carrera cogiendo lucha y azarando con el movimiento, ah. ya casi me están dejando calvo. Y se me quito la gorra y continuamos regalando cuarto. Vamos. <risa> Todo el mundo dice que sí, que quiere ver la calva del hombre. Vamos, quítate la. Uno, dos y tres. <risa> Esos son entradas que tiene no, la alfa. A donde empiezan la trenza, ahí es que tengo cabello. De ahí para abajo estoy calvo. Ya. Le da no perdona. La mala noche. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si que vivan los pobres, que vivan los caros. La trafico, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Yo les voy a decir algo que los que están aquí no lo saben. Vamos. Escuchar. Yo cuando le pedí a Dios sabiduría crecí como artista. Creció mi manera de pensar. Regalando cuarto. Jefferson Rodríguez. Alfa, ¿crees que si volvieras a nacer con tu mentalidad actual, volvería a ser rico? Sí, si Dios a los 15 años, la mentalidad que tengo, me la, me la coloca, sí, porque lo más importante que tengo es sabiduría, se la pedí a Dios. Ustedes escucharon ahí el alfa fuera del personaje, cómo habla. Entonces, no podemos seguir con eso de estar hablando por encima. Mi gente... Al final de cuentas, ¿qué daño le hizo el alfa a alguien ese día? ¿Qué daño le hizo? O sea, muchas personas dicen, no, porque está fomentando, él está dando cosas. La gente no se esperaba esa, ese dado. Y muchas personas ahí comieron. Otros lo utilizaron para huele, otros lo utilizaron para fumar, otros lo utilizaron para ¿verdad? otros lo utilizaron para nada, para dar vueltas, para tomar. Ya. Ustedes me van a decir entonces que el 100% de las personas que trabajan por un dinero lo hacen, lo, realmente el dinero lo utilizan para algo positivo, por ejemplo, para su salud, para su educación, para compartir con su familia. No, la gente trabaja, ¿verdad? Y hace lo que quiera con su dinero. O sea, a ti no te tiene que importar qué hicieron esos seres humanos que estaban ahí recibiendo dinero con su dinero. O sea, para uno poder... Eh, clasificar o juzgar a las personas que recibieron el dinero, uno primero tendría que preguntarse por qué la gente gasta el dinero en aquello. ¿Por qué la gente gasta el dinero en balanceo? O sea, primero analicemos eso antes de nosotros ver por qué la gente eh, recibe el dinero así, mi gente. Aquí hay una carencia muy grande y es una carencia no porque el dominicano eh, sea bochincheros. No, no, no. Lo que pasa es que la gente ya ha acostumbrado a que le den. Y donde sea que estén tirando dinero del cielo, porque todos esos que están criticando lo de tirar el dinero del cielo, yo lo que quiero preguntarles a ellos: ¿qué usted hubiera hecho? Pues imagínense usted en Times Square que estén cayendo papeletas de 100 dólares. ¿Qué usted estuviera haciendo? Está cayendo sobre ti. Tú no le vas a poner esas papeletas de 100 dólares a tus pantalones. A tus bolsillos de tu pantalón. No lo vas a hacer. Y están cayendo las, 100 papeletas, lo, 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 las cientas de papeletas, las miles de papeletas de 100 dólares. ¿O es porque lo hizo el alfa? Es porque lo hizo el alfa. Es porque creen... Que ese dinero se debió utilizar para algo que ellos entienden que se debió utilizar. Mentira. Usted no puede poner el dinero ajeno a manejarse, a moverse como le dé su gana. Porque nadie pone, nadie dice 
lo que usted tiene que hacer con el dinero suyo. Entonces, porque usted tiene que meterse y juzgar. Porque primero dicen, no, porque él debió hacer tal cosa con ese dinero. Después dicen, no, porque no fue la forma. Después dicen, no, mire, es un de, de, de un helicóptero. Eso es peligroso. No, porque se agarran de lo que sea para criticar. Te digo, respeto el que ve eso mal. Quizás no es la mejor manera, pero si el alfa viene... Y, y va en una jipeta y se lo va tirando a la gente de uno en uno O hace una filita También lo van a criticar Entonces, en situaciones como esas Lo mejor que usted tiene que hacer es Hacer silencio Si le molesta Diga que le moleste Pero tampoco que quieras creer que tu opinión Porque tú eres un ser humano igual que yo Igual que todo O sea, tú eres uno dentro de 8 mil millones no creas que esa es tu, tu opinión es, la, es, es, la, es realmente va a cambiar el mundo No te creas eso No te creas eso No seas falso héroe Hablamos ahorita y suscríbete al canal